நியூஸ் செவன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் கல்லூரி சாலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் சௌமியா இன்றைக்கி கல்லூரி சாலை நிகழ்ச்சியில் நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் கல்லூரியில் இருக்கும் இந்த கல்லூரியை பற்றிய நிறைய தகவல்களை நம்ம கூட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக இந்த கல்லூரியுடைய செக்ரட்டரி மிஸ்டர் நீலராஜ் இணைஞ்சிருக்காரு அவரை வரவேற்றுட்டு நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போயிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த கல்லூரி ஆரம்பித்ததுடைய நோக்கம் என்ன சார் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூர் கல்லூரி வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஆரம்பித்தது இப்போ வந்து இன்ஜினியரிங் தான் மாற்றங்களையும் ஃபியூச்சரையும் இன்ஜினியரிங் தான் தீர்மானிக்கிறதுனால இந்த ரூரல் பகுதியில் ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு பெனிஃபிட் ஆகட்டுங்கிறதுக்காக வேண்டி எங்களுக்கு வந்து கோயம்புத்தூரில் இருந்தும் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டரில் இருந்து இருக்குது பாலக்காடு கேரளாவில் இருந்தும் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டரு மத்தியில் இருக்கிறதுனால இரண்டு பகுதி மக்களும் கிராமத்து மக்கள் இங்கே வந்து ரீச் ஆகிறதுக்காக வேண்டி அவங்களுக்கு அஃபோர்ட் குறைந்த கட்டணத்தில் அவங்களுக்கு வீட்டிலேருந்து படிச்சுட்டு போகிற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக வேண்டி இங்கே ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா இன்ஜினியரிங் தான் உலகத்தில் மாற்றத்துக்கு சயின்ஸ் எது இது சயின்ஸையும் டெக்னாலஜி எல்லாத்தையும் மாற்றத்துக்கு காரணம் அதை அவங்க ரீச் பண்ணால் தான் அவங்க நல்ல வேலை வாய்ப்புக்கு போக முடியும் நல்ல வேலை வாய்ப்பு போகிறது அவங்களுடைய ஃபேமிலி வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் இந்த பகுதியை ப்ரிஃபர் பண்ணி ஆரம்பித்தோம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஆரம்பித்தோம் இந்த கல்லூரி இப்போ பதினஞ்சு வருடங்கள் நிறைவடைஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கள் கல்லூரியில் படிச்சிட்ருக்காங்க பதினோரு யூஜி கோர்ஸ் இருக்குது ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ் இருக்குது எங்கள்கிட்ட எல்லாம் இப்போ கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜியில் இப்போ நடக்குது இருக்க மாற்றங்கள் எல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு இந்த டேட்டா சயின்ஸு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்ஸு அப்புறம் வந்து கன்வென்ஷனல் கோர்ஸு மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிள் இசி இவங்க இது அப்புறம் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபுட் டெக்னாலஜி இந்த ஏரியாவில் ஃபுட்டு சம்மந்தமாக இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் நிறையா இருக்கிறதுனால ஃபுட் டெக்னாலஜி கோர்சஸ் வந்து வந்து ஒரு முக்கியமாக இந்த ஏரியாவில் ஆரம்பித்து நல்ல எங்கள் கல்லூரியில் கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அது வந்து இப்போ மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் எல்லாமே மிஷினரியாக வந்துடுச்சு எல்லாருமே ரொபாட்டிக்கு அது இதுன்னு எல்லாமே டெக்னாலஜி ஓரியன்டாக வந்துட்டதுனால இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு இப்போ ரொம்ப ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் உள்நாட்டிலையும் வெளிநாட்டிலையும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை தரத்துக்கு மேலே போகிறதுக்கு கிரே அப்கிரேடேஷனுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால அது இண்டஸ்ட்ரீஸ் லெவல்லையும் நாங்கள் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணி இந்த ஏரியாவில் கொடுத்துட்ருக்கோம் அது நல்லாவே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது பெனிஃபிட்டாகவும் அவங்களோட ஃபேமிலிக்கு பெனிஃபிட்டாகவும் இருக்குது ஏன்னா மெடிக்கலில் வந்து டாக்டரோட அட்வைஸு கன்சல்டன்ஸு தவிர மற்ற அனைத்து வேலைகளும் எக்யூப்மெண்ட் தான் இப்போ செஞ்சிகிட்ருக்காங்க அதனால் அந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு கம்ப்யூட்டர் ஓரியன்டட் கோர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக அது வேலை வாய்ப்புகளில் நிறைந்த கோர்ஸ் ஆகுறதுனால அது இந்த மக்கள் இந்த பகுதி மக்கள் அதை நல்லா ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க இப்போ காலேஜோடைய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் இருந்தும் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் பாலக்காடுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டரில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படி சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் போயிட்டு வர்றதுக்காக கல்லூரி போக்குவரத்து வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்குதா நிச்சயமா கல்லூரி வந்து ஒரு இருபது பஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அதில் ஒரு பதினாறு பஸ்ஸு கேரளா மாநிலத்துக்கும் ஒரு ஆறு பஸ் இங்கே தமிழ் மா தமிழ்நாடு கோயம்புத்தூருக்கும் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு கேரளாவில் ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் ஒரு பதினாறு பஸ்ஸு ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அங்கேருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க வராங்க அது வந்து டெய்லி பஸ்ஸில் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு டெய்லி போகிறதுனால பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் வந்து வீட்லேயே டெய்லி வந்துட்டு படிச்சுட்டு போகிறது வீட்டில் இருக்கிறதுனா பாதுகாப்பாக பேருறவங்களாம் ஃபீல் பண்ணுறாங்க அது குறைஞ்ச கட்டணத்தில் நம்ம இது பண்ணுறதுனால அது வந்துட்டு போய் இந்த இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் படித்து அவங்க முழுமையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இது பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை பஸ்ஸை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க நாங்களும் அவங்கள கொடுக்குறதுனால அந்த கேரளாவிலேருந்து இங்கே அவங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் எஜுகேஷன் நல்லா இருக்குது இன்ஜினியரிங் டெக் எஜுகேஷன் நல்லா இருக்குன்ற ஒரு ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கிறதுனால இங்கே தமிழ்நாட்டில் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க குறிப்பாக எங்களுடைய கல்லூரி முதல் கல்லூரியாக இருக்குது அந்த கேரளா மாநிலம் தமிழ்நாட்டில் நுழைஞ்ச உடனே முதல் கல்லூரியாக இருக்கிறதுனால அது ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து எங்கள் இது பண்ணுறாங்க மேலும் நாங்கள் வந்து எல்லா கோர்ஸும் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற எலிஜிபிள்
அதில் நாங்களும் ஒரு ஆள் பத்து பேரில் ஒரு ஆள் நாங்களும் ஒரு ஆள் அக்ரடேஷன் என்பிஏ எம்பிஏ கோர்ஸுக்கு என்பிஏ வாங்கி வச்சுருக்கோம் அந்த வகையில் இருக்கிறதுனால இப்போ நாங்கள் வந்து நேக்குக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் நேக்கு அக்ரடேஷனுக்காக அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அது விசிட்டுக்காக எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் வந்தோடனே அக் நேக் அக்ரடேஷனும் நாங்கள் சீக்கிரமாக வாங்கி இது பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி அக்ரடேஷன்லாம் வாங்குறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நேரடியாக பெனிஃபிட்டு கர்ணு கர்ண இப்படி அக்ரடேஷன்லாம் இருக்கிறதுனால நல்ல நல்ல பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் வந்து வேலை வாய்ப்பு கல்லூரிகள் அக்ரடேட்டட் கல்லூரியை தான் அவங்க வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வரப்ப நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பு கம்பெனி வரப்ப நல்ல ஒரு சம்பளம் வருது சம்பளம் வரப்ப அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் ஃபேமிலியோட சேஞ்சு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குங்கிறதுனால இந்த அக்ரடேஷனுக்கு நாங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்களோட டே டு டே அஃபேர்ஸும் அக்ரடேஷனை அந்த மாதிரி டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக சார் இந்த அக்ரடேஷன் இருக்கிறதுனால நிறைய கம்பெனிஸ்லேருந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்காக வராங்க அப்படி சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அதுக்காக நீங்கள் மாணவர்களை எப்படி தயார் பண்ணுறீங்க ஏன்னா கிளாஸ் ரூம் லேர்னிங் மட்டும் ஒரு மாணவரை வந்து தொழில்முறையில் வந்து தேர்ச்சி பெற்றவராக கொண்டு வர முடியாது ஸோ அதுக்காக கல்லூரி சைடில் இருந்து நீங்கள் என்னென்ன கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் ஓரியன்டட் கோர்ஸ் எலக்ட்ரானிக் கோர்ஸ் எல்லாமே உடனடி மாற்றங்கள் இம்மிடியட்டாக மாற்றங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த மாற்றங்களில் தெரிஞ்சுக்கிறங்கிறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் வந்து ஒரு பத் ஒரு பதினஞ்சு இண்டஸ்ட்ரியோட டைஅப் வச்சுருக்கோம் நாலேஜ் ஷேரிங் டைஅப்பு அப்புறம் நிறைய க எங்களுக்கு அவார்டுலாம் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய கம்பெனிகளோட எம்ஓஎல்லாம் போட்டிருக்கோம் அவங்கள்ட்ட வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட டைஅப் வச்சுக்கிட்டு அவங்கள போய் அந்த இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் எங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டே டு டே சேஞ்சஸ் எல்லாம் ஒரு கெஸ்ட் லெக்சர் ஒரு செமினார் மாதிரி எடுக்கிறப்ப அவங்க வந்து நாலேஜபிள் ஆகிடுறாங்க வாதியாரங்களுடைய எக்ஸ்போசர் இல்லாமல் அவுட் சைடு எக்ஸ்போசர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குறிப்பாக இண்டஸ்ட்ரீஸோட எக்ஸ்போசர் கொடுக்குறப்ப அவங்க வந்து ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜுக்கு வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நமக்கு எம்ஓஐ இருக்கிறதுனால இண்டஸ்ட்ரீஸில் கூட்டு போய் காமிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த எதையுமே வந்து படிக்கிறதோட செயல்முறையில் செஞ்சு பார்க்கவோ அதை நேரடியாக கண்களில் பார்க்குறப்பையோ அது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு நம்பிக்கையை உற்ப உண்டு பண்ணும் ஒரு பயத்தை தெளிஞ்சு அவங்க வந்து நம்மளாலையும் அதை முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை உண்டு பண்ணும் ஒரு தொழில் முறையாக மாறுவதற்கோ ஒரு எம்எஸ்எம்இ ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கோ ஒரு சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பித்து மாற்றங்களும் அந்த நம்பி இண்டஸ்ட்ரி விசிட் பண்ணுறப்ப அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை வந்துடுது அவங்களுக்கு அதனால் அவங்களோட டைப் பண்ணி அங்கே பண்ணுறோம் அது இல்லாமல் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே நாங்கள் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டு ட்ரெண்டு படித்தா என்ன அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை மெக்கானிக்கல் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா மெக்கானிக்கல் படித்ததுனால வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காது கம்ப்யூட்டர் படித்தா தான் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குங்கிற மாதிரி இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து மைனர் கோர்ஸ் மேஜர் கோர்ஸ்ன்னு கொடுக்குறோம் அது இல்லாமல் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸுன்னு நாங்கள் வந்து ஃப்ரீயாகவே அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து பாம்பே ஐஐடியோட எம்ஓஐ போட்டிருக்கோம் அவங்க நடத்துகிற கோர்ஸில் நாங்கள் வந்து அவங்கள பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எவ்ரி செமஸ்டர் ஒரு ஸ்பெஷல் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் அவங்களுக்கு ஃபியூச்சரை எதிர்கொள்கிறதுக்கு ஃபியூச்சரில் வேலை வாய்ப்பு வாங்கிறதுக்கும் ஒரு எம்எஸ்எம்இ ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்குறோம் இந்த வகையில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட நாங்கள் டைப் இருக்கனால கிளாஸ் ரூம் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே அதர் தர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறையா பேரோட மீட் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தைரியசாலியாக வெளியில் வர்றாங்க கண்டிப்பாக சார் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டைப்ஸ்னால மாணவர்கள் ஈஸியாக தொழில்முறை தொழில் தொழில் முறையில் கற்றுக்கிறாங்க அப்படி சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க இது மாணவர்களுக்கு எவ்வளோ பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மாணவர்கள் ஃபீட்பேக் மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்க நிச்சயம் வாங்கியிருக்கோம் இதெல்லாம் மாணவர்கள்கிட்ட வாங்கியிருக்கோம் வாங்கிட்டா வந்து அக்ரடேஷன் வரப்பெல்லாம் அவங்க கேட்பாங்க இந்த நீங்கள் கேட்ட கேள்வி அவங்களும் கேட்பாங்க இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக் வாங்கியிருக்கீங்களா அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்காரங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுவாங்க நீங்கள் இந்த இந்த கல்லூரியிலேருந்து இவ்வளோ பேர்லாம் எடுத்துருக்கிறீங்களா வேலை வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கிறீங்களா அவங்களோட ஃபீட்பேக்கு கம்பெனி பீப்புள் அவங்க கூப்பிட்டு கேட்பாங்க அக்ரடேஷன் வரப்ப எல்லாத்தையும் நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்டு கப்பனி பீப்பிளை கூப்பிட்டு கொஞ்சம் கேட்பாங்க அந்த அலுமினிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த கேட்பாங்க இவங்களே இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த கம்பெனியிலெல்லாம் வேலை அவங்க இந்த காலேஜ் பையன் இருக்காங்களான்னு கேட்பாங்க அதனால அதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாப்பியாக தான் இருக்காங்க பேரண்ட்ஸுக்கு ஹாப்பியாக அதனால தான் எங்களை வந்து லாஸ்ட்டு எங்களுக்கு
பீகார் ஸ்டூடெண்ட்ஸு தங்கி படிக்கிறாங்க ஜம்மு காஷ்மீர் ஸ்டூடெண்ட்ஸு தம தங்கி படிக்கிறாங்க கேரளா ஸ்டூடெண்ட்ஸு தங்கி படிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட எங்கள்கிட்ட ஹாஸ்டல்லே கிட்ட ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க கேர்ள்ஸு பாய்ஸு ஆயிரம் பேர் இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம் தங்கியை படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு உண்டான இதெல்லாம் ஹாப்பியாக நல்ல எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கொடுத்து பண்ணுறதுனால தான் ஒரு தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களை ஹாஸ்டலில் இருக்கிறது நல்லபடியாக படித்து அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அது இல்லாமல் அவங்க ஹாஸ்டலில் இருக்கிறனால எக்ஸ்ட்ரா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்க ஹாப்பியாக இருக்காங்க இப்போ வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி நிறையா கொடுக்குறோம் அப்படி சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க இது வந்து மாணவர்கள் படிக்கிறதுக்கு படிக்கிறதோட நிறுத்தாமல் அவங்களுக்கு வேறு ஒரு எக்ஸ்போஷரும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ ஸ்போர்ட்ஸுக்காக ஸ்காலர்ஷிப் ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா நாங்கள் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் அவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப்பும் கொடுக்குறோம் அவங்க வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் எங்கள் இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் லெவல் இல்லை கலைக்கல்லூரிகள் லெவல் இல்லை யூனிவர்சிட்டி லெவல் இங்கெல்லாம் போய் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு வருவாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு வந்தால் அவ ஒருத்தருக்கும் போய் வின் பண்ணிட்டு வரப்ப அவங்க அந்த ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் செகண்ட் ப்ரைஸ் தேர்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பண்ணுறப்ப அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி நாங்கள் அவங்களுக்கு வந்து அந்தந்த செமஸ்டருக்கு இந்த செமஸ்டரில் போய் வின் பண்ணிட்டு வரப்ப அந்தந்த செமஸ்டருக்கு உண்டான ஸ்காலர்ஷிப்பை அப்பப்போவே அவங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியலாக அவங்களுக்கு அவங்களுடைய டியூஷன் ஃபீஸில் ரிடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பியாக ஆகிடுது எங்களுக்கும் கல்லூரிக்கும் அது வந்து பேர் அவன் மூலிமா க கல்லூரிக்கு பேர் ஆகுது நாங்கள் அவனுடைய பேர்டனை நாங்கள் கொஞ்சம் எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து டியூஷன் ஃபீஸில் அவங்களுக்கு ரிடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் அது மூலிமா ரெண்டு பேருக்கும் ஹாப்பி நிறுவனமும் ஹாப்பி அவங்களும் ஹாப்பி நிச்சயமாக இந்த மாதிரி காலேஜ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது ஒரு ஊக்குவிப்பாக அமையும் இல்லைங்களா சார் ஓகே மாணவர்கள் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் கல்லூரியை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னென்ன காரணங்கள் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இங்கே வந்து நல்ல லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிலாம் வச்சு லேப் எல்லாம் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வாங்கி வச்சு அவங்களுக்கு வேணுங்கிறத கொடுத்துட்ருக்கோம் நல்லா திறமையான ஆசிரியர்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆசிரியர்களை வச்சு இது பண்ணுறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் கொடுக்குறோம் இப்போ எம்பிஏ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் எம்பிஏ டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கெலாம் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் ட்ரைனிங்கு ஒரு நாலு யூனிவர்சிட்டி இதெல்லாம் காமிச்சு எக்ஸ்போசர் கொடுத்து அவங்கள கொண்டு வரோம் இப்போ ஒரு பத்து நாளைக்கு இங்கே இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங்கு டூருன்னு கூட்டிகிட்டு போய் அதர் ஸ்டேட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம் ஈவன் நார்த் இந்தியாவுக்கு எல்லா பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியோடு அவங்கள்ட்ட ஏற்கனவே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி இது மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்போசரை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் எங்கள் எந்த எந்த காலேஜ்லேயுமே இது மாதிரி வெளிநாட்டுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் வேறு ஸ்டேட்டுக்குன்னு கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க ரிஸ்க் எடுத்து கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க பக்கத்துலேயே ஏதாவது காமிச்சு கூப்பிட்டு வந்துடுவோம் நாங்கள் இந்த மாதிரிலாம் கூட்டிகிட்டு போகிறதுனால நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் ரூம் அட்மாஸ்பியர் இல்லாமல் அதர் தன் அட்மாஸ்பியர் கொடுக்குறதுனால எங்களை ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு பெரிய முக்கியமான காரணங்களாக இருந்துகிட்ருக்கோம் நாங்களும் அவங்களுக்கு ஓன் ஃப்ரீடம் கொடுக்குறோம் அவங்க எஜுகேஷனில் அவங்களுக்கு ஒன்றும் என்ன வேணுமோ அதை நாங்கள் எங்கள்கிட்ட ஏதாவது இது அடிஷ்னலாக வேணுன்னாங்கன்னா இம்மீடியட்டாக ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு ஓன் ஃப்ரீடம் கொடுக்குறோம் அதனால் அவங்க வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாகவும் நல்லாவும் சூழ்நிலைகளை கொடுக்குறோம் நாங்கள் அவங்களுக்கு தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் கல்லூரியை பற்றி நிறைய எங்கள் கூட தகவல்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க உங்களுடைய நேரத்தை எங்களுக்காக ஒதுக்கி கொடுத்ததுக்காக நன்றி சார் நானும் எங்களுடைய கல்லூரியை பற்றி நீங்கள் சரி பண்ணுறேன் நியூஸ் ஒன் தொலைக்காட்சி எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியை தெரிவித்தேன் இதுவரைக்கும் கல்லூரி சாலை நிகழ்ச்சியில் நம்ம தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூர் பற்றிய நிறைய தகவல்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பார்க்கலாம் கல்லூரி சாலை நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறேன் இதுவரைக்கும் கல்லூரி சிலை நிகழ்ச்சியில் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூர் பற்றிய நிறைய தகவல்களை பார்த்துட்டு வந்தோம் தொடர்ந்து நம்ம கூட இந்த கல்லூரியை பற்றிய தகவல்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக இந்த கல்லூரியுடைய டிரெக்டர் டாக்டர் வினோத் இணைஞ்சிருக்காரு அவரை வரவேற்றுட்டு நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போயிடலாம் வணக்கம் சார் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் கல்லூரியில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட யூஜி கோர்சஸ் அண்ட் பிஜி கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது இல்லாமல் ரீசர்ச் ஓரியன்டடாக காலேஜ்லேருந்து ஏதாவது பண்ணிகிட்ருக்கீங்களா ரீசர்ச் ஓரியன்டடாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய சப்போர்ட்டிவான என்வாயன்மெண்ட்
பிரைவேட் இன்ஸ்டியூட்ஸும் நமக்கு கொடுக்குறாங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் இன்ஸ்டியூட்ஸ்லேயும் நம்ம ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க லாஸ்ட் மந்த் கூட ஒரு ப்ராஜெக்ட் சேங்ஷன் ஆச்சு அப்கமிங் ஃபீல்ட்ஸான ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி இது எல்லாத்துலேயுமே இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இதுக்கு நல்ல ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஆர்ட் லெபாரட்ரி கொடுத்துருக்குறோம் லேட்டஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸோடு நல்ல லேப் செட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ தே வில் நோ வாட் த கரண்ட் ட்ரெண்ட் இஸ் வாட் தே ஹாவ் டு டூ அண்ட் வாட் ஃபீல்ட் தே ஹாவ் டு கான்சன்ட்ரேட் அது எல்லாமே அவங்களுக்கு நாங்கள் கைட் பண்ணுறதுனால அது ரிலேட்டடாக அவங்களால் ரிசர்ச் பண்ண முடியுது கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸோட சிங்காக இருக்க முடியுது ஸோ அவங்க கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு போகும்போது தே வில் பி இண்டஸ்ட்ரி ரெடி அண்ட் எம்ப்ளாயபிள் இன் த கரண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இப்போ வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பற்றி முன்னாடி பேசும்போது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி மூணு பர்சன்ட் மாணவர்கள் வந்து பிளேஸ் ஆயிடுறாங்க அப்படி சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ எந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் வந்து இங்கே பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸை எடுக்கிறாங்க இப்போ நம்ம காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற பத்து கோர்ஸில் கோர் இன்ஜினியரிங் கோர்சஸும் இருக்குது கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸில் இருக்கிற ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி எல்லாமே இருக்குது நம்ம கோருக்கு உண்டான மெக்கானிக்கல் சிவில் இசிஇ ட்ரிபிள் இ எல்லாமே இருக்குது ப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் நைன்டி பர்சன்ட் அப்படிங்கும் போது மீதி டென் பர்சன்ட் என்ன ஆக்குறாங்க அப்படின்னா தே கோ ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் தே ஸ்டார்ட் தேர் ஓன் பிஸ்னஸ் சம் ஆஃப் தெம் கோ இன் டு தேர் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் அண்ட் அ ஃபியூ கோ அப்ராட் ஆல்சோ ஸோ இந்த மீதி நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வேரியஸ் கோர்சஸ் இது கவரிங் ஆல் கோர்சஸ் நம்மளால் அவங்களோட கோர் இண்டஸ்ட்ரியில் போய் பிளேஸ் பண்ண முடியுது இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரை போய் அவங்களோட ஃபேக்ட்ரி ரிலேட்டடாக ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டடாக எதில் வேணுமோ அதில் பிளேஸ் பண்ண முடியுது நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறவங்கள அந்த ரிலேட்டட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பிளேஸ் பண்ண முடியுது இப்போ ரீசெண்டாக எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ன்ற கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக வருது ரெனியூவலபிள் எனர்ஜின்ற கான்செப்ட் நிறையா வருது அது ரிலேட்டடான ஃபீல்ட்ஸில் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களால் பிளேஸ் பண்ண முடியுது எமர்ஜிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பிளேஸ் பண்ணுறது இப்போ வந்து எங்களால் கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணி கொடுக்க முடியுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவ்வளோ அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றதுனால சார் ஓகே சார் இப்போ வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் தொண்ணூறு பர்சன்ட் மாணவர்கள் எடுக்கிறாங்க பிளேஸ் ஆகிறாங்க அப்படி சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ மிச்சம் இருக்கிற பத்து பர்சன்ட் மாணவர்கள் ஆன்டர்பிரனர்ஷிப் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்காக இண்டஸ்ட்ரீஸ் கூட டை அப் பண்ணுறீங்க ஆன்டர்பிரனர்ஷிப் எடுக்கிற மாணவர்களை எப்படி நீங்கள் தயார் பண்ணுறீங்க நம்ம இங்கே காலேஜில் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் செல்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறோம் அதில் வி ஹாவ் அன் இன்குபேஷன் சென்டர் மாதிரி நாங்கள் வி டெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்களோட ஐடியாஸ்லேயும் உங்களோட தாட்ஸையும் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு வாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வச்சு வி வில் டிஸ்கஸ் வி வில் சி நம்ம என்ன நல்லது இருக்குது என்ன கெட்டது இருக்குது இது எப்படி சக்ஸஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு எவ்வளோ கேபிட்டல் தேவை இதில் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அதை எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அவங்கள அனலைஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ அந்த டென் பர்சன்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி லாஸ் ஆகிறதுக்கு பதிலாக அதுக்கு முன்னாடியே அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் பிட்ஃபால்ஸ் எல்லாம் அவங்களால் அனலைஸ் பண்ண முடியுது அஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது நம்ம அதை ஸ்மால் ஸ்கேலில் ட்ரை பண்ணுங்க கிளிக் ஆச்சுன்னா அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற இதையும் ஸ்கேல் அப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற சஜஷன்ஸையும் கொடுக்குறோம் சம் பீப்புள் டேக் இட் தேர் ஆர் அ ஃபியூ ஃபெயிலியர்ஸ் கொஞ்சம் இது வந்து டிஸ்கஷன் ஸ்டேஜ்லேயே போர் ஆகிடும் சில இது வந்து நம்மளால் அதை ப்ராப்பராக ஷேப் பண்ணி லார்ஜ் ஸ்கேலில் கொண்டு போக முடிஞ்சு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்கரேஜ் பண்ண முடியுது ஸோ கல்லூரியில் இருந்து இந்த மாதிரி ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் எடுக்கிற மாணவர்களுக்கு இவ்வளோ நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கும்போது நிச்சயமாக அவங்க வந்து வெளியில் போய் வெளி உலகத்தில் ஃபேஸ் பண்ணும்போது நிச்சயமாக அவங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இல்லையா எங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தே எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அவங்க போய் கொடுக்குற பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கில் தான் எங்களுக்கு இயர் ஆன் இயர் நல்ல அட்மிஷன்ஸ் வருது அவங்களோட நாங்கள் காலேஜில் பண்ணுற இனோவேட்டிவ் இதெல்லாம் அவங்க போய் அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட சொல்லும் போதும் அவங்களோட ஸ்கூல் ஜூனியர்ஸ் கிட்ட சொல்லும் போதும் தே சூஸ் அஸ் ஆஸ் ஆர் ஃபஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் வந்து நம்மள்ட்ட ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு நம்மள்ட்ட அந்த கோர்ஸ் இருக்குது அந்த அவைலபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கும் போது அதை சூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறாங்க நம்மள்ட்ட ஞானலட
ஒரு முழு இன்ஜினியராக உருவாக்கி இந்த சமுதாயத்துக்கு பயன்படக்கூடிய அளவுக்கு செய்கிறதுக்கான அத்தனை முயற்சிகளையும் நாங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கோம் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டு ப்ரொமோட் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் அப்போ வந்து ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே அவங்க லைஃப்பில் கோல்னா என்ன அவங்க எந்த பிரிவு சேர்ந்த படித்தாலும் சரி சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தாலும் சரி மெக்கானிக்கல் படித்தாலும் சரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படித்தாலும் சரி அந்த துறையில் நான்கு ஆண்டுகள் முடிந்து செல்கின்ற பொழுது எப்படி சமுதாயத்திற்கு பயன்படுவார்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களை உருவாக்குறது தான் எங்களுடைய மெயின் நோக்கம் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகடமிக் ஃபஸ்ட்டு அகடமிக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கைட்லைன்ஸ் படி என்னென்ன பாடத்திட்டங்கள் நடத்துகிறோமோ அதெல்லாம் நாங்கள் நடத்துவோம் கூடவே வேல்யூ பேஸ்டு வேல்யூ ஆடட் கோர்சஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோர்சஸ்லாம் நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு நடத்தி அவங்களுக்கு வந்து இன்றைய காலகட்டத்துக்கு படிப்பில் இருக்கிறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்னாலஜி வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இன்றைக்கு ஃபீல்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த கோர்சஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி தந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எம்ப்ளாயபிலிட்டி அதாவது ஒரு மாணவரானவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்று விதமாக போய் செட்டில் ஆகலாங்க நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து வந்து வேலைக்கு போகலாம் அல்லது ஒரு என்டர்பிரனராக அவங்களா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பித்து அந்த கம்பெனியை வழி நடத்தி செல்லலாம் இல்லைன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் போகலாம் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து முதல்ல வேலைக்கு வர்றதுக்கு இம்ப்ளாயங்களை அவங்களுக்கு தேவையான பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானதாக பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அந்த இங்கிலீஷில் பேசுகிறது இன்றைக்கி வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து அதுக்கான அதுக்கான அனைத்து ட்ரைனிங்கும் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அவங்க சப்ஜெக்ட் நாலேஜில் வந்து என்னென்ன படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிக்க வச்சு கூட அடிஷ்னலாக இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி என்ன இருக்குங்கிறத வேல்யூ ஆடட் கோர்சஸ் மூலம் கொடுத்து அவங்கள ஒரு எம்ப்ளாயபிள் எம்ப்ளாயபிலிட்டி அவங்களுக்கு அதாவது ஒரு வேலை வாங்கி தரத்துக்கு என்னென்ன தகுதிகளை அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் நாங்கள் வந்து செஞ்சு கொடுக்குறோம் ஓகே சார் இது இல்லாமல் மாணவர்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்காக ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ ஸ்காலர்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க பேஸ்ட் ஆன் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வச்சுருக்காங்க சிஎஸ்டி ஸ்காலர்ஷிப்லேருந்து ஆரம்பித்து பிரகதி ஸ்காலர்ஷிப்லேருந்து ஆரம்பித்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கீம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஆரம்பித்து நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குதுங்க மாநில அரசு கொடுக்குறது இருக்குது மத்திய அரசு கொடுக்குறது அதையெல்லாம் நாங்கள் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுத்து தேவையான சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் கொடுத்து அந்த மாணவர்கள் அந்த ஸ்காலர்ஷிப்பை வந்து அவங்க பெற்றுக்கிட்டு அதன் மூலமாக அந்த கல்வியை நல்லபடியாக படித்து எங்கள் கல்லூரியை விட்டு செல்கின்ற பொழுது ஒரு சிறந்த இன்ஜினியராகவும் சமுதாயத்தில் அவங்க ஒரு குட் இன்ஜினியர்ஸ் அதாவது படிப்பு மட்டும் வாழ்க்கை இல்லை நல்ல வி கான்சன்ட்ரேட் ஆன் டிசிப்ளின் கேரக்டர் அண்ட் வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன் அது எல்லாத்தையும் எங்களால் எந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியுதோ அதை கொடுத்து அவங்கள ஒரு ஒரு முழுமையான இன்ஜினியராக நாங்கள் சமுதாயத்துக்கு கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக சார் இப்போது மாணவர்களுக்காக நீங்கள் நீங்கள் என்னென்ன பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க அவங்களுக்காக ஸ்காலர்ஷிப் எப்படி ஃபெசிலிட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அப்படிலாம் சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இது இல்லாமல் இங்கே வேலை பார்க்குற ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு நீங்கள் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதாவது வி ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஆர் த பில்லர்ஸ் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மாணவர்கள் நல்லபடியாக அவங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட் நாலேஜி ப்ளஸ் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி போய் சேரணும்னா அது எல்லாமே முதல்ல ஆசிரியர்களுக்கு தெரியணும் அதுக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் பர்மிட் பண்ணுறோம் ஸ்டாஃப் ஆன் டியூட்டி கொடுத்து அவங்கள போய் மேலே அவங்க இந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எங்கே நடந்தாலும் சரி இப்போ நான் முதல்வன் ஸ்கீம்லேயும் நிறையா கல்லூரிக்குள்ளாரையும் நடக்குது அது இல்லாமல் வேறு காலேஜில் நடந்தாலும் நாங்கள் அதுக்கான ஆன் டியூட்டி கொடுத்து அதுக்கான அனுமதியை கொடுத்து ஆசிரியர்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாருமே அந்த நாலேஜை அவங்க படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து அவங்க மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறது மூலமாக என் நாங்கள் எதிர்பார்க்குற அந்த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிலாம் மாணவர்களுக்கு சென்று சேருதுங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அவ அவங்கள ஆசிரியர்கள் நாங்கள் எப்படி மே எங்கள் கல்லூரி நிர்வாகம் மோட்டிவேட் பண்ணுதுன்னா அவங்களுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரிசர்ச் தான் ரொம்ப முக்கியங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னோவேட்டிவ் கான்செப்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இன்னோவேஷன் நம்ம எவ்வளோ இன்னோவேட்டிவாக இருக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம வந்து சர்வை வாங்க முடியும் அப்போ அந்த இன்னோவேட்டிவாக வரும்போது ரிசர்ச் ரொம்ப முக்கியங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ டெக்னிக்கல் பேப்பர்ஸ் போடுவாங்க அந்த பிஹெச்சின்னு பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா